Sony, Sony, Sony. Sa dami ng features na binigay nyo sa amin, iisa lang talaga ang wala. Yung flip-out LCD screen. Pero buti na lang, I got my Field World Master MA5. Hey, what's up guys? This is Rana Dan Shalent. Boy, maraming maraming salamat po ulit sa pagbabalik nyo dito sa channel ko. See, I've been a Canon shooter for a long time and I love their flip-out LCD screens. I switched to Sony and bigla na lang nawala yung flip-out LCD screen na yan. Yep, meron silang flip-out LCD screen. Pero hindi kagaya nung sa Canon na hindi limitado yung galaw. Hindi mo rin makikita yung sarili mo. If nag-decide ka mag-selfie, hindi. Psh, no. <laughs> Hindi talaga. Yung mga small LCD screens na yan, yes, nakakatulong yan. Lalong-lalo na sa framing ng shots. But pag nandun na sa time na sobrang liwanag na nung araw or sobrang layo mo na sa camera, may mga times na hindi mo ma-check if tama pa yung focus mo, hindi mo ma-check if tama pa yung exposure mo. Minsan pag nagigimbal ka, hindi mo makita yung LCD screen kapag natatakpan siya ng motor ng gimbal mo. Minsan talaga mahirap kung LCD screen lang ng camera yung pagkakatiwalaan mo. Pero I found a solution and my solution is to use an external monitor. What are the benefits of using an external monitor? Una, it's easier to nail focus kasi medyo malaki yung makikita mo. Ganun din sa pag-check ng exposure. It's easier to see the framing and everything when you're under the sun. Pag nag-gimbal ka naman, hindi na siya matatakpan ng motor ng gimbal mo. So, mas ma-frame mo yung shots mo and mas magiging creative ka pa. And lastly, kapag may monitor ka, mukha kang pro. Yeah. So, I searched the net kung ano nga ba ang pinaka uh, maganda na monitor para sa akin. And I decided to have a 5-inch monitor so every time na kailangan ko mag-gimbal work, madadala ko yung 5-inch monitor at hindi siya ganun kabigat sa setup ko. Nagtanong ako sa mga filmmaker friends ko, ano nga ba yung magandang 5-inch monitor para sa akin? And I ended up with this guy. This is the Feel World Master. MA5. This is a 5-inch 4K external monitor. And tol, eto na yun. Kung naghahanap ka, eto na yun. And kung gusto mo malaman bakit, just keep on watching. And before anything else, let's see what's in the box. The box looks great. Simple pero rock. And ang mahalaga ay yung nasa loob. This is a carrying pouch. You have here your two HDMI cables. One micro, one regular size. HDMI, the manual is here. Let's see what's inside the carrying pouch. Padded tung carrying pouch na to, so hindi kayo kakabahan if nasa loob yung monitor nyo. Pero syempre, ingat pa rin guys. There is your Feel World Master MA5 5-inch 5 4K monitor. And the sunshade for outdoor shoots. Every time na mataas ang sikat ng araw at hindi nyo makita yung monitor nyo, there will be no problem when this is on. And lastly, the 180 degree tilt arm para i-mount nyo yung monitor nyo on your camera like so. And this solves the problem dun sa kawalan ng swiveling LCD ng Sony. And you have here your cold shoe mount to mount your microphones or other accessories. Why is this thing called 4K monitor? Sinabing 4K monitor kasi it can receive a 4K signal from your camera. So, if yung camera mo is capable of shooting 4K setting, makukuha or matatanggap niya yung signal na 4K and ilalabas niya yon or i-display niya yon as 1080p. May mga monitors na hindi kaya yon. For example, nag, nag 4K ka, then sinalpak mo dun sa monitor na hindi kaya yon, hindi siya maglalabas ng display. So this one, if you're shooting 4K at sinalpak mo dito sa monitor na to, marireceive niya yung signal and i-display niya as 1080p resolution. So yung 4K mo, i-downsize niya to 1080p, so mas sharp 
yun. When it comes to build quality, yeah, plastic siya but not the cheap ones na nakikita nyo sa mga mas mumurahin pang mga monitors out there. It feels durable naman and hindi mo naman siguro ito ipambabato o dadaganan when it's inside your bag. And feeling ko naman tatagal siya even if malaglag siya ng maraming beses but depende pa rin sa fall so wag kang pa-fall. Now let's look at the ports on this thing. First on this side you can see here the DC in 12 volts and the HDMI out and HDMI in. On this side naman USB port for firmware upgrades, a headphone out for monitoring audio and a DC out for powering other devices. And we have 3 quarter inch threads on 3 sides for mounting your camera. Now let's talk about power options. First option is to use your Sony NPF style batteries for longer usage. If wala ka namang Sony NPF style batteries, pwede mo namang gamitin yung Canon LPE6 batteries mo. Yep, merong dual battery plate itong Fieldworld Master MA5. So, NPF style batteries man ang meron ka or Canon LPE6 batteries ang meron ka, it will work just fine. And syempre, yung pangatlong option natin for powering this device is of course, the DC in port right here. Now, let's move on to the buttons. First, the F1 and F2 buttons, the left and right navigation buttons, the menu button, and the up and down navigation buttons, and the power button. When it comes to size, it's less than an inch thick, almost the same size of an iPhone 10. When it comes to weight, it's 4.9 ounce, kasing bigat lang din ng cellphone ko. Let's talk about the features. First, we have a center marker on and off. Meron tayong safe frames. If you are shooting different aspect ratios, pwede nyong i-adjust dito. We have our rule of thirds grids. Of course, yung histogram para ma-check natin yung right exposure. We have false colors. Focus assist or focus peaking. Of course, meron din tayong zebras or yung overexposure guides. At ito yung pinakamatindi, yung anamorphic mode. If you have anamorphic lens and if you're planning to get a monitor with anamorphic mode, ito yung nababagay sa inyo. Hindi to available sa ibang external monitors, pero dito sa Fieldworld Master MA5, available tong feature na to para sa inyo. Next are the function buttons or the F1 and F2 buttons. Dito pwede mong i-assign yung mga functions na ito para sa quick modes para hindi mo nakalikutin yung mismong menu ng monitor. Like for example, yung F1 button gusto mo maging image flip siya. So every time na iikutin mo yung monitor, just the flick of a button, babaligtad na rin yung image para sa iyo. Nandito naman tayo ngayon sa may Fort San Pedro dito sa Cebu para naman testingin itong Fieldworld Master MA5. Tara, samahan niyo ako. Clear, affordable, and portable. Yan ang pinaka nagustuhan ko dito sa Fieldworld MA5. Pero bago ko sabihin ang final thoughts ko dito sa 5-inch monitor na to, back to the attic muna tayo. And now we're back in the attic. And nandito ako para sabihin na mga final thoughts ko about dito sa Fieldworld Master MA5. And here are the pros. Una, this monitor is clear and bright. Malinaw yung quality na ibibigay sa iyo itong monitor na to. Hindi ko ma-explain or ang hirap intindihin kung dito lang sa YouTube mo makikita yung quality ng sinasabi ko. Pero ibang klase yung sharpness na ibibigay sa iyo nitong display nitong monitor na to. Pangalawang pro nito, 
ay sobrang affordable compared to those external monitors sa market like the small HD Focus na nagre-range ng 20 to 25,000 pesos. This is almost half the price of that small HD Focus. Pero yung features na makukuha mo sa price point na yun, ibang klase na. Sobrang dami na. So, sulit na sulit yung pera mo. Pwede mo pang i-save yung natitira mo pang pera para sa iba pang accessories. Pangatlong Pro. This thing is very portable. Sa liit nito, ilalagay mo lang siya sa bag niya, which is this one. Hindi mo na mapapansin sa camera bag mo dahil sobrang liit niya. Yeah, oo, made in plastic, pero not that cheap type plastic. Sobrang light niya, eh, so every time na magigimbal ka, hindi ka mahihirapan or hindi na ganun ka daming weight ang madadagdag sa gimbal mo. So, tapos na tayo sa pros. Pag-usapan naman natin yung mga negatives o yung cons. First, na ayo ko dito sa monitor na to ay wala siyang hard switch. Nakikita niya yung red light na yan. In order for you to turn that light off, you need to remove the battery from the unit. Pag nakalagay yung baterya mo dito sa monitor na to, it drains your battery. Yeah, not that much, pero hindi mo masabi if minsan maiwan mo siyang may baterya, didrain na pala yung baterya. So, pag kailangan mo na siya, biglang wala ka na palang baterya. So, ang solusyon doon, it's always better to to have some extra batteries para dito sa monitor na to kasi wala nga siyang hard switch. Second ko nitong monitor na to para sa akin ay magaan lang naman, pero may solusyon naman sa mga cons. Pero, kapag flinip mo itong monitor na to, let's say you do a selfie or uh, you're vlogging, yung image niya hindi mag-auto flip para sa'yo. So, you have to manually flip the image gamit yung mga button na to. The solution to that is you can set the function buttons as your image flipping para hindi na ganun kahirap at hindi mo nakakalikutin yung menus para lang ma-flip mo yung image. So, may solusyon pa rin. Pangatlong con ko para dito sa monitor na to ay itong mga Velcro. Basta yung kinakabitan ng sun hood. Ewan ko kung unit ko lang yung ganun pero parang feeling ko anytime matatanggal yung velcro dito mismo sa monitor. So, heads up sa mga bibili or magkakaroon nito monitor na to. So, yun lang naman ang mga cons or mga negative sides para sa akin. And, di naman sila ganun kalala para maging deal breaker or para hindi ko nabilin itong monitor na to. Para kanino itong monitor na to? Para dun sa mga shooters or filmmakers on a budget. If you wanna know the price, maybe you can follow or like Feel World Master Philippines on Facebook or I'll just uh, put the link on the description box below para malaman nyo yung price, yung current price nitong monitor na to. Para din sa mga shooters na mahiling mag-gimbal, kung gusto nyo ng monitor para sa gimbal nyo, this is what I would recommend you guys to use. Overall thoughts ko dito sa uh, monitor na to, um, this is a great monitor dun sa price point niya. Compared dun sa mga mas mahal pang monitors, this has a lot of features na kayang talunin yung mga mas mahal pang monitors sa market. So, hindi ka magsisisi once bumili ka na to. If, if you are looking for your first monitor uh, sa filmmaking, this is the right monitor for you. So, I would highly recommend the Feel World Master MA5 para sa mga shooters na naghahanap ng 5-inch monitor na affordable and portable. Baka naman sinasabi nyo kasi kaya ako nire-review to kasi ito lang yung meron ako. No! Meron pa akong ibang monitor. This is a Best View 4K 7-inch monitor. I don't know if you can see it. Baka kasi may mga nagsasabi na uh, kaya ako nare-recommend to kasi ito lang yung meron ako. No, I, I've, I've used lots of monitors in the past and I gotta say, this is the best one yet pagdating sa price point na yan. And tol, ito na yan. Feel World Master MA5. Kontakin nyo na si Ikatlo. Again, this has been Ryan Adenshal and thank you so much for being here. If nagustuhan mo tong video na to or ibang videos ko, please, pasubscribe naman. I-click mo lang yan. Yan, 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 yan. Yan. Pati yung bell notification para ma-notify ka every time na may bago akong videos. Again, thank you so much for watching and see you in the next video. Rolling? Ayan, nandito naman tayo ngayon sa Cebu City dito sa may Fort San Pedro. Sa pa. Clear and portable. Affordable and... Feel a...